আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে ডাটা ইনসার্ট করতে হয় তো আজকে আমরা দেখব যে ডাটাগুলো কিভাবে ভিউ পেজে শো করানো যায় তার আগে একটি কথা বলে নিই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে একটি ক্লিক করবেন এবং আমার ভিডিওগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে আপনার মতামত জানিয়ে দেবেন যে আমার ভিডিওগুলো আপনার কেমন লাগে তো চলুন আর বক বক না করে আমরা কাজ শুরু করি তো প্রথমে কি আমাদেরকে একটি ভিউ ফাইল এখানে তৈরি করে নিতে হবে আমি এখান থেকে একটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি সাপোজ ফাইলের নামটি আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিউ ভিউ ডট পিএসপি এখানে প্রথমে কি এইচ টেম এর স্ট্রাকচার নিয়ে নিতে হবে এইচ টেম এর স্ট্রাকচার নিয়ে নিলাম আমরা আর একটা কাজ করি সামান্য সিএসএস করার জন্য একটি ফাইলও এখানে সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করে নিই স্টাইল ডট সিএসএস এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ফাইল স্টাইল ডট সিএসএস ओके तो मैं एक फंड सेट करी बडी फंड फैमिली सेंसरिप सेंसरिपटा सेट कर लग एखे अलरेडी लिंक कराना तो डाटा शो करान जो एखे एक टेबिल नेब टेबिल टीआर टीआर टीएच एर मध्य सरि ये थको सपोज प्रथम थको सिरियल नन এরপর আরেকটি টিস নিচ্ছি এখানে থাকবে নেম এরকম এখানে থাকবে ইমেল এবং স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস ওকে আর একটা রো নিয়ে নিচ্ছি এখানে রো টিডি ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা এরকম চলে আসলো এবার আমরা যদি এই ফাইলটাতে যেতে চাই তো আমরা এখানে একটা লিঙ্ক করে দিই ইনডেক্স ডট টিএসপি পেজের নিচের দিকে এখানে একটা এঙ্কর লিঙ্ক নিয়ে নিচ্ছি দেন এখানে ওই ফাইলটি লিঙ্ক করে দিই ভিউ ডট পিএসপি অল ইউজার্স অল ইউজার্স এখন আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ দেই দেন এখানে ক্লিক করি এই যে ভিউ ডট পিএসপিতে কিন্তু আমরা চলে এসেছি এবার কি করব এখানে টেবিলটা একটু সামান্য একটু ডিজাইন করি আমরা এখানে ভিউ পেজ ভিউ পেজেও আমরা একটা অ্যাঙ্কার লিঙ্ক কিন্তু এখানে দিয়ে দিতে পারি আমি উপরের দিকে দিচ্ছি इंडेक्स डट पी एस पी एड यूजार एड यूजार तो चेक कर नहीं आसने क्लिक कर लेजे आसते पर एखे क्लिक कर ले पेजे एन एर एक क्लस दिए दीची क्लस डाटा डाटा नाम एक क्लस दिल एबारे दौरे चेज एस करब तो डाटा बॉर्डर कल स्पेस बॉर्डर कल स्पेस कल स्पेस डाटा टीएच एवं डाटा टीडी दूटर ही बॉर्डर देव बॉर्डर वन पिकजेल सलिड कलर दिए दीची एक सी सी एवं पैडिंग दिए दीते सपोज फाइव पिकजेल ओके यतटूक सी एस एस कर निल जस्ट टेबिल স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা সুন্দর করার জন্য তো এভাবে আসছে এবার আমরা এখানে ডাটাগুলো শো করাব তো এই ডাটাগুলো আছে কোথায় ডাটাবেজে আছে তো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে এই ফাইলে এই ভিউ ফাইলে ডাটাবেজ কানেকশন দিতে হবে আমরা কিন্তু এখনও এখানে ডাটাবেজ কানেকশন দিই নাই তো এখানে ডাটাবেজ কানেকশন দিতে হবে তো আমি উপরের দিকে ডাটাবেজ কানেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি পিএইচপি শুরু করলাম শেষ করলাম এখানে ডাটাবেজ কানেকশন দিতে হবে এখন একটা বিষয় যদি আমরা খেয়াল করি দেখেন এই পেজটাতেও কি করতে হচ্ছে আমাদের ডাটাবেস কানেকশন দিতে হচ্ছে এই পেজটাতেও ডাটাবেস কানেকশন দিতে হচ্ছে যতগুলো পেজ হবে যদি একশোটা পেজ হয় একশোটা পেজেই কিন্তু ডাটাবেস কানেকশন দিতে হচ্ছে এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করুন সাপোজ আমার হোস্ট নেম পরিবর্তন করার দরকার তাহলে কি হবে একশোটা পেজেই কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে আমার ইউজার নেমটা চেঞ্জ হতে পারে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হতে পারে ডাটাবেস চেঞ্জ হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পেজে গিয়ে গিয়ে কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে বাট আমরা একটা কাজ করতে পারি যে এই যে কানেকশনটা এটা আলাদা একটা ফাইলে রেখে দিতে পারি যেমন আমি এখানে একটি ফাইল করে নিচ্ছি পিএসপি ফাইল সাপোজ ডিবি কন ডাটাবেস কানেকশন আমি জাস্ট শর্টে এভাবে লিখলাম অনেকে এই কনফিগ লিখে অনেকে এই ডিবি কন লিখে তো আমি ডিবি কনটাই বেশি লিখি তো ডিবি কন নামে আমরা একটা পিএসপি ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম এবার এই ফাইলের মধ্যে ওই কোডটাকে পেস্ট করে দিলাম কানেকশনটাকে পেস্ট করে দিলাম এখানে পিএসপি শেষ করি তাহলে কি হলো এই পেজের মধ্যে কিন্তু আমার ডাটাবেস কানেকশনটা চলে আসছে 
এখন আমি যদি ইনডেক্স ফাইলে ওই ফাইলটা রিকোয়ার করে দেই আমরা রিকোয়ার অনস দিয়ে কাজটা করব রিকোয়ার অন রিকোয়ার এবং রিকোয়ার অনস এর মধ্যে কি পার্থক্য আমি কিন্তু এর আগে আলোচনা করেছি সবারই জানার কথা তো এখানে আমরা db.php.ke রিকোয়ার করে দিলাম তাহলে কি হবে এই ফাইলে কিন্তু কানেকশনটা চলে আসলো सेम একই কাজ এই কাজটা করতে হবে কোথায় view.php তে তাহলে এখানে আমরা করে দেব রিকোয়ার অনস db.php db.php তাহলে এখানে কি এই পেজেও কানেকশন চলে আসলো এবার আমরা ডেটাগুলো তুলে নিয়ে আসব তো ডেটা তুলে নিয়ে আসা আমরা আমাদের যখনই কোনো কোয়ারি এক্সিকিউট করার দরকার হবে তখনই আমরা লিখব mysql i কোয়ারি যখনই কোনো কোয়ারি আমরা এক্সিকিউট করব অবশ্যই এই ফাংশনটি লিখতে হবে এখন আমরা জানি যে এখানে দুইটা প্যারামিটার সেট করতে হয় প্রথমটার ভিতরে দিতে হয় ডেটাবেস কানেকশনটা দ্বিতীয় প্যারামিটারে দিতে হয় এসকিউএলটা তো আমরা এখানে এসকিউএল লিখি তো ডেটা তোলার জন্য কি করতে হয় আমরা নরমালি যদি ডেটাবেস থেকে ডেটা তুলি এই যে এখানে সিলেক্ট স্টার फ्रॉम ইউজার এই কমান্ডটি কিন্তু দিতে হয় তো আমি এই এসকিউএলটি এখান থেকে কপি করছি এবং এখান থেকে এসকিউএল নেওয়ার আরো কিছু সহজ নিয়ম আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি যেমন আমি এসকিউএলে ক্লিক করলাম এখন আমি ইনসার্টের কোয়ারি যদি নিতে চাই ইনসার্টে একটি ক্লিক করুন দেখেন এখানে কিন্তু ইনসার্টের কোয়ারিটা চলে আসছে জাস্ট এখান থেকে কপি করবেন দেন পেস্ট করবেন এটা হচ্ছে আসলে না লেখা আমরা যদি না লিখতে চাই তাহলে এভাবে নিতে পারি আপডেটের জন্য এখানে আপডেটের উপর ক্লিক করলে আমরা কিন্তু এখান থেকে নিতে পারি শর্টকাটে কাজগুলো করার জন্য আমাদের এই বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন এবং ডাটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা যদি এই যে সিলেক্ট স্টার মানে আমি যদি সমস্ত ডাটা নিতে চাই তাহলে সিলেক্ট স্টার এরপরে টেবিল নেম দিতে হয় তো আমি এটিকে কপি করলাম কপি করে কোয়ারের মধ্যে দিয়ে দিলাম সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার তাহলে কি কি হবে যে ইউজার টেবিলের সমস্ত ডাটা কিন্তু চলে আসবে এখন আমি এটাকে একটা ভেরিয়েবলে রাখতে পারি সাপোজ রেজাল্ট রেজাল্ট আমি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম এখন আমরা যদি এটাকে ইকো করি আমরা তো জানি না যে আসলে এর মধ্যে কি আসছে না আসছে আমরা যদি এটাকে ইকো করি ইকো করি রেজাল্টটাকে তো দেখুন কি শো করে এখানে আমরা ব্রাউজারে যাই দেন এখানে যদি রিলোড দেই তো এখানে কি একটা ইরোর শো করছে মূলত সে একটা অবজেক্ট আকারে রূপান্তর করেছে তো আমরা এটাকে প্রিন্টার করি প্রিন্টার সরি প্রিন্টার ডলার রেজাল্ট এবার দেখুন সে এখানে একটা অ্যারে দেখাবে অবজেক্ট আকারে এই যে মাইস্কুয়েল আই রেজাল্ট অবজেক্ট এবং এর মধ্যে কিছু অপশন এখানে আছে যেমন টোটাল ফিল কাউন্ট করেছে কয়টা ছয়টা এই ছয়টা আসলে কোথা থেকে আসছে এখানে দেখুন আমরা যদি ইউজার্স টেবিলে যাই তো এখানে ফিল কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সে কিন্তু এখানে এই যে এই যে ছয়টা সেটা দেখাচ্ছে এরপর নাম রোজ নাম রোজ বলতে এখানে কয়টা রো আছে এখানে কিন্তু দুইটা রো আছে যার কারণে সে দেখাচ্ছে টু এখন আমাদের কি করতে হবে এই রোটাকে কিন্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে এই রোটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে এখন যে যেহেতু এখানে একাধিক রো আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা লুপ চালাতে হবে আমরা হোয়াইল লুপের মাধ্যমে কাজটা করব হোয়াইল হোয়াইল এখানে একটা ভেরিয়েবল নেব যে কোনো কিছু যে কোনো কিছু নাম দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো যেহেতু আমাদের একটা রো আলাদা আলাদা একটা রো করব রো তুলে নিয়ে আসবো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটা নাম দিচ্ছি রো রো ইকাল টু মাইস্কিউল আই ফেস ফেস ওকে এখন এখানে দিয়ে দিতে হবে ওই ভেরিয়েবলটা এই ভেরিয়েবলটা কোয়ারির যে রেজাল্টটা ছিল সেই ভেরিয়েবলটা এখন আমরা যদি এখানে এসে প্রিন্টার করি প্রিন্টার করি ডলার রো তাহলে সে কি করবে অ্যারেগুলারে রিটার্ন কর ইকো করবে যেহেতু আমরা প্রিন্টার দিয়েছি সে সব কিছুই কিন্তু দেখাবে এখানে ডিসক্রাইব করে দেখাবে আমরা যদি এখানে রিলোড দেই এই যে অ্যারে আইডি কল টু ওয়ান নেম মোতালেব হোসেন এভাবে কিন্তু চলে আসছে তা আমরা এটাকে সুন্দরভাবে দেখি সুন্দরভাবে দেখার জন্য কি করতে হবে এখানে ইকো ইকো করে এখানে ফ্রি ফ্রিটাকে আমরা এভাবে দিয়ে দিই সুন্দরভাবে কিন্তু এবার আমরা দেখতে পাবো এবার যদি রিলোড দিই এখানে এই যে সে এখানে একটি অ্যারে আরেকটি অ্যারে তো সে কি করছে যে প্রত্যেকটা রোগতে কিন্তু আলাদা আলাদা অ্যারেতে কনভার্ট করছে এবং তার মধ্যে ভ্যালুগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছে আইডির মধ্যে আইডি চলে আসছে নেমের মধ্যে নেম পাসওয়ার্ডের মধ্যে পাসওয়ার্ড এভাবে কিন্তু চলে আসছে 
এখন এখানে আমরা কি করেছি অ্যাসোস দিয়ে নিয়েছি আমরা যদি চাই এটাকে অ্যারে দিয়ে নিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই অ্যারে অ্যাসোস এর ক্ষেত্রে কি হয়েছিল যে এখানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আসছিল আমরা যদি এবার রিলোড দেই তাহলে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে এবং নর্মাল অ্যারে দুইটাই এখানে শো করবে এখানে দুইটাই শো করবে আর আমরা যদি এখানে দিই অবজেক্ট এখানে যদি আমরা দেই অবজেক্ট তাহলে কি হবে অবজেক্ট আকারে আসবে আমরা যদি এবার এখানে রিলোড দেই তাহলে এই যে অবজেক্ট অবজেক্ট আকারে কিন্তু আসছে তা আমরা যেভাবে চাই আমরা কিন্তু সেভাবে নিব তো আমি যেটা করি আমি বেশিরভাগ সময় অ্যাসোস দিয়ে আর কি কাজটা করি ওকে এভাবে নিয়ে নিলাম রিলোড দেই আমার সমস্ত ডাটা এখানে চলে আসছে এখন এই ডাটাগুলো এই ডাটাগুলো আমার কোথায় শো করতে হবে এখানে এই যে এখানে আমার তো এই রোটাই বারবার রিপিট হবে তাহলে কি করব এই কাজগুলো আমার হবে হচ্ছে এইখানে তা আমি এইগুলোকে এখান থেকে কাট করে নিয়ে আসি বা এগুলো ডিলিট করে দিলাম আমি শুধুমাত্র কোয়ারিটা কাট করছি এখান থেকে আর সব কিছু ডিলিট করে দিয়েছি দেন এখানে এসে আমরা পিএসপি শুরু করব পিএসপি শুরু করব শেষ করব শেষ করে এটাকে পেস্ট করলাম এখানে এবং এখানে হোয়াইল লুপটা চালাবো আমরা হোয়াইল ডলার রো ইকাল টু মাই এস কিউএল আই ফেস এস এর মধ্যে দিতে হবে রেজাল্ট ওকে এখন এখানে কি বারবার মূলত এখানে কি আসবে এই রোটা আসবে তা আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা যদি এই পিএসপির মধ্যেই এই এইচ টিম এল কোড কাজ করাতে চাই তাহলে কি করতে হবে বারবার ইকো করতে হবে তা আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এখানে পিএসপি শেষ করে দেব এবং এখানে আবার শুরু করব যেহেতু আমার সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা কোথায় আছে উপরে আছে একটা শুরু আর শেষটা হচ্ছে কোথায় এখানে মাঝখানে আমরা এটাকে বারবার ঘোরাবো এবার আমরা যদি এটাকে কাট করে মাঝখানে দিয়ে দেই তাহলে কি হচ্ছে সে কিন্তু এই হোয়েলের মধ্যে আছে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে এখানে এসে যদি রিলোড দেই দেখুন এখানে কিন্তু দুইটি রো চলে আসছে কারণ কি আমার এখানে রো কয়টা দুইটা সাপোজ আমি এটাকে আর একটা কপি করছি এটাকে একটা কপি করলাম আচ্ছা এখানে ইমেল অ্যাড্রেসে যেহেতু সেম আমি একটু চেঞ্জ করি এখানে চেঞ্জ করলাম দেন এবার আমরা যদি এবার রিলোড দিই এখানে কিন্তু আরেকটা বেড়ে যাবে এই যে তিনটা তিনটা চলে আসছে এখন এখানে কি আমার আইডি নেম ইমেল স্ট্যাটাস এগুলো শো হবে তো এগুলো শো করার জন্য আমরা এখানে আমরা অলরেডি দেখেছি যে এই রোটা কিন্তু একটা অ্যারে এই অ্যারের মধ্যে থেকে এখন ভ্যালু শো করাবো পিএচপি শুরু করলাম পিএচপি শেষ করলাম করে ইকো রো অফ আইডি রো অফ আইডি আমরা আইডিটাকে এখানে ইকো করলাম তো আমরা একটু চেক করি যে এটি কাজ করছে কি না আচ্ছা এখানে থার্ড প্যাকেট এটি কাজ করছে কি না একটু চেক করি এই যে ওয়ান টু এইট তা আমরা একটু দেখি ওয়ান টু এইট তার মানে কি এখানে কিন্তু এটা শো করছে আমরা যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী করতে যাই তাহলে একটা কাজ করতে পারি তাহলে হচ্ছে এই আইডিটা এভাবে শো না করিয়ে আইডিটা শো না করে আমরা যদি এখানে ডলার আই ইকাল টু সাপোজ ওয়ান আর এখানে হচ্ছে আমরা আইটাকে ইকো করব এখানে ডলার আইটাকে ইকো করলাম আর এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটা শেষ হওয়ার আগে আমরা ডলার আই প্লাস প্লাস আইটাকে বাড়িয়ে দিলাম এবার দেখি এটা সিরিয়াল অনুযায়ী আসছে কি না এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে কিন্তু সিরিয়াল অনুযায়ী আসছে আমরা যদি এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী রাখতে চাই তাহলে এভাবে করতে পারি আর যদি আইডি শো করাতে চাই তাহলে আগে যেভাবে দিয়েছিলাম সেভাবে এখন এখানে কি হবে এখানে নেম আসবে আমি এখানে পিএসপি শুরু করলাম পিএসপি শেষ করলাম ইকো করতে হবে ডলার রো অফ নেম এখানে নেম তা আমরা চেক করি যে নেমটা শো করছে কি না সেভ করে নিলাম এখানে দেখি চেক এই যে নেমটা কিন্তু চলে আসছে আচ্ছা একটা মজার বিষয় হচ্ছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি যে পিস পিস্টমে কিন্তু কোনো কিছু সেভ করতে হয় না সে কিন্তু অটো সেভ করে নেয় আপনি কোনো একটা ক্যারেক্টার লিখলে সে অটোমেটিক সেভ করে নেবে এটা কিন্তু বড় একটা সুবিধা যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কাজ করতে করতে অনেক কোড করছি বাট সেভ করছি না হঠাৎ করে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত কোড কিন্তু শেষ বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না আমার কিন্তু এরকম অনেকই হয় অনেক হয় যেমন আমি যখন অফিসে কাজ করি অফিসে ডেস্কটপ তো কোট করছি কোট কোট করছি এভাবে করতে করতে 
অনেক সময় পার হয়ে যাচ্ছে সেভ করছি না একটা সময় দেখা যাচ্ছে কারেন্ট চলে গেল সেই সময় কিন্তু সমস্ত কোড শেষ তো এই পিস পিস টমের ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় একটা সুবিধা যে আমাদের কোনো কিছু সেভ করতে হচ্ছে না অটোমেটিক সেভ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো এরপরে কি এখানে আমাদের ইমেলটা শো করাতে হবে তো আমরা এই যে নেমটা যেভাবে শো করালাম সেম একইভাবে এখানে ইমেলটা শো করাবো বাট এটা একটু ভিন্নভাবে করে দেখে আমি যেহেতু আমাদের শুধু ইকো করার দরকার হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পি এস পি ইকো না লিখে আমরা সরাসরি শর্টকাটে এভাবে লিখলেও কিন্তু কাজ করবে আচ্ছা এখানে আমরা কি দেব ইমেল ইমেল তো আমরা একটু চেক করি যে আসলে এটা কাজ করছে কি না এই যে ইমেলটা কিন্তু শো করছে আর একটা বিষয় নেমের যদি প্রথম অক্ষর মানে সবগুলো ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতে হতো তাহলে কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর দেখাতো তো এটা কিভাবে করব। এটা এই যে এটাকে আমরা একটা ফাংশনের মধ্যে রেখে দেব ইউসি ওয়ার্ড এবার যদি আমরা এখানে এসে রিলোড দেই এবার কিন্তু এই যে সবগুলো বড় হাতের আসছে প্রথম ওয়ার্ডগুলো স্ট্যাটাসটা শো করতে হবে এখানে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসের এখানে কি আসবে আমি এখানে कंडिसन दी कंडिसन दी रफ स्टाटास डबल इकल जो वन তার মানে কি ডাবল ইকল ওয়ান হলে অ্যাক্টিভ এখানে আমরা একটা হট সাইন দেব এই হট সাইনটা দেওয়াই মানে হচ্ছে যে ডাবল ইকল ওয়ান যদি হয় যদি হয় তাহলে এই প্রথম ভ্যালু যদি না হয় দ্বিতীয় ভ্যালু সাপোজ প্রথমটা কি হবে অ্যাক্টিভ যদি ওয়ান হয় তাহলে তো অ্যাক্টিভ আর যদি না হয় তাহলে ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ যেহেতু আমাদের ভ্যালুই দুইটা তার মানে কি রো অফ স্ট্যাটাস ডাবল ইকল ওয়ান তার এইটার মান যদি ওয়ান হয় তাহলে অ্যাক্টিভ আদারওয়াইজ ইনঅ্যাক্টিভ আমরা এবার এখানে এসে রিলোড দেই এই যে এটা অ্যাক্টিভ বাকি দুইটা ইনঅ্যাক্টিভ তা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ডাটাগুলো ডাটাবেস থেকে আমরা আমাদের ভিউ পেজে শো করাতে পারি